Sonntagvormittag. Die wenigsten Familien verlassen da wahrscheinlich im Pult geschlossen und glücklich das Haus und streben den Bergen zu, sondern meistens gibt es Diskussionen. Die Eltern sagen, wir gehen in die Berge und die Kinder sagen, wir wollen aber nicht. Und was soll man jetzt machen? Dann fährt man zum Wandern. Dann packt man die Kinder ein und sagt, ich will, dass ihr jetzt mal mitgeht zum Wandern. Und dann geht man zum Wandern und vielleicht schafft man es, durch die eigene Freude, die man am Wandern hat, die Kinder ein bisschen anzustecken. Und also wir haben oft erlebt, dass die Kinder dann gesagt haben, also eigentlich war es gar nicht so schlimm, wie wir dachten. Aber was ist damit, dass wir ja auch die Kinder wahrnehmen sollen und auch auf die Kinder ähm, eingehen sollen, auf deren Wünsche, wenn die sagen, wir wollen aber viel lieber ins Schwimmbad, das ähm, fällt dann einfach so unter den Tisch oder was passiert damit? Ja, das fällt ja nicht unter den Tisch. Man kann am sel zum selben Zeitpunkt nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Deshalb geht man einmal zum Wandern und das andere Mal geht man vielleicht zum Schwimmen. Und wichtig finde ich, dass beide, die Kinder und die Eltern, zu ihrem Recht kommen und das tun können, was ihnen wirklich Spaß macht. Und man sollte es aber mal ausprobiert haben, ob Wandern wirklich so furchtbar ist. Wenn die Kinder erleben, dass es den Eltern viel Spaß macht, dann können sie sich auch zu diesem Spaß verhalten und merken, ah, das war jetzt toll und dann haben wir was tolle Jausen gehabt und, und es hat uns Spaß gemacht und es war schönes Wetter und dann kamen Gewitter und die erleben ja was dabei und das ist für Kinder interessant. Das heißt, ich kann die Kinder ruhig noch zwingen zum Wandern, also sagen wir mal bis zu einem Alter von vielleicht 12, 13 Jahren, dann ist ja damit eh Schluss, ohne schlechtes Gewissen zu haben? Also die Kinder zwingen zum Wandern zu gehen, das finde ich blöd. Ich finde, ich kann sagen, ich gehe gerne zum Wandern, ich will gerne zum Wandern gehen und ich bitte euch mitzukommen. Und Oft geht's und manchmal geht es nicht mehr. Und 12-, 13-, 14-Jährige, die mhm. wollen nicht mehr mit mhm. zum Wandern. Die haben Besseres zu tun. Und das ist ja für die Eltern eine gute Nachricht. Meine Kinder mit 12, 13, 14 wissen schon, was sie lieber tun, als wandern zu gehen. Das sind doch sehr gute Nachrichten für Eltern. Bei Kleineren soll ich die Kompensation gleich mitplanen und sagen, auf der Hütte gibt es ein großes Eis? Das ist ein Verkaufsgespräch. Da sage ich dann zu den Kindern, wenn ihr das macht, was ich will, dann belohne ich euch. Das finde ich blöd. Äh, das kriegen die dann schon mit, dass man dort äh, das eigene Vesperbrot isst oder auf der Hütte was Gutes isst. Und da gehört vielleicht dann auch ein Eis dazu, aber bestechen soll ich sie bestimmt nicht. Alleinerziehende haben es da noch mal schwerer. Die sagen, geh mal in die Berge und dann sind da vielleicht zwei Kleine, äh, ähm, zwei kleine gegenüber, die sagen, keine Lust. Da fehlt dann auch der Vater, der sagt, so Schluss jetzt mit der Diskussion, ab ins Auto. Ja. So. Ich habe auch schon Alleinerziehende erlebt, die das gut können. Die sehr klar und sehr deutlich sind, Ende der Diskussion, jetzt mache ich das und das, komm mit. Oft kommen dann die Kinder mit. Die Kinder machen gerne mit, wenn die Eltern klar sind. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, wenn man sich dann durchsetzt, man hört die Kinder an und setzt sich durch, dass die Kinder sogar erleichtert sind auf dem Weg ja. in die Berge, dass die Mutter sich nicht hat abbringen lassen oder ja. der Vater, dass die Eltern es machen, aber sie haben ja. sie trotzdem gehört. Die Kinder wollen auch gegen was sein können, ohne dass derjenige, mhm. gegen den sie opponieren, ja, gleich umfällt. Das ich auch. Mhm. Ja? Ja. ja, das glaube ich auch. Davon abgesehen sind ja Kinder auch ganz oft wegen irgendwas sauer. Also man sollte sich daran wahrscheinlich sowieso gewöhnen. Ja, und kind, Eltern sind nicht dazu da, jetzt besonders beliebt zu sein bei den Kindern. Die Kinder lieben ihre Eltern total und tun alles für ihre Eltern, wie die meisten Eltern auch umgekehrt. Und das ist das Fundament von Eltern- und Kinderbeziehungen. Und nicht, ob, ich, ob das Kind jetzt mal dies oder das gekriegt hat oder ob mal äh, mit einem langen Gesicht hinten drin im Auto gesessen ist, wenn man zum Wandern gefahren ist. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob das Kind mit seinen Bedürfnissen Gehör findet. Mhm. Dann mhm. macht das auch mal mit einem langen Gesicht mhm. irgendwas mit. Mhm. Ja, okay.
Okay.